അസ്ലാമു അലൈക്കും ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സവാള ഒരുപാട് ദിവസം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ കറിയൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അരിയാനോ വയറ്റാനോ ഒന്നും സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ഉള്ളി ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല എത്ര കിലോ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കനം കുറച്ചിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ ബിരിയാണിയിലൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള അത്രയും ഓയിൽ തന്നെ ഒഴിക്കുക ഇത് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് തന്നെ കൈയ്യെടുക്കാണ്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇല്ല നമ്മളിത് ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പണിക്ക് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്യാനല്ല കുറച്ചും കൂടെ ടൈം വേണ്ടത് ബാക്കിയൊക്കെ പെട്ടെന്നാവും അപ്പം നമ്മൾ തിരക്ക് പിടിച്ച സമയം തന്നെ ഉള്ളി വയറ്റാൻ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊന്നും വാഴുന്ന കിട്ടാത്ത പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ കറി വെക്കുമ്പോൾ ബീഫ് കറിയൊക്കെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി തക്കാളിയൊക്കെ വയറ്റിയിട്ട് ഈ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉള്ളി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളി അരിയാനും വയറ്റാനൊന്നും നമുക്ക് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ ഒരു രണ്ടുള്ളി വയറ്റുന്ന അതും ഒരു അഞ്ചാറ് ഉള്ളി എടുത്തിട്ട് വയറ്റുന്നതും ഗ്യാസൊക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗ്യാസും നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സമയവും ലാഭിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവരാണെങ്കിലൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫ്രൈ ആയാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓയിലിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം കോരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊരു ടിഷ്യൂൽ ഇട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓയിൽ മൊത്തം അബ്സോർബ് ചെയ്ത് പോവും ഇനി ഈ ഓയിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ കറി വെക്കുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഓയിലിന് ഉള്ളിയുടെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റിയ ഉള്ളി നമുക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിബ് ലോക്ക് ബാഗിലോ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഒരിക്കലും ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അടിച്ച് വെക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു വേർപ്പ് വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കേടായി പോവും നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മളിതുപോലെ പാത്രത്തിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും നന്നായിട്ട് തന്നെ ക്രിസ്പായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കയ്യിലിട്ടിട്ട് ഞെരടിയാൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാകം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ടൈം വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക കുറച്ച് ദിവസം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ടിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നല്ല റെസിപ്പികളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അട